Nasawi ang apat na katao at anim na daan ang tinatayang sugatan matapos magkasalpukan ng dalawang tren sa Pretoria, South Africa. Ayon sa emergency services spokesperson, labing isa naman ang nasa kritikal na kondisyon at may ilan pang natrap sa loob ng tren. Samantala, sinabi naman ang transport minister ng South Africa, nangyari ang aksidente dahil sa pagkakaroon ng problema sa signal dahil na rin sa pagkakawala ng mga kable. Matatanda ang sunod-sunod ang nangyaring ganitong aksidente sa nasabing bansa at ang huli ay noong buwan ng Oktubre ng nakaraang taon kung saan tatlong daan naman ang naitalang sugatan. Sa tweet na pinost ni U.S. President Donald Trump, sinabi nitong nag-walk out siya sa meeting ng usaping border security at kasundo ang magkaroon muna ng partial shutdown ng federal government dahil sa panawagan niyang kailangan ng pondo ng kanilang pamahalaan upang makapagpatayo ng dingding sa border ng Mexico. Kasama niya rito si na U.S. Senate Minority Leader Chuck Schumer at House Speaker Nancy Pelosi at ilang Democrats. Hindi kasi pumayag si Pelosi na pasuportahan ang kagustuhan ni Trump na border security sa pamamagitan ng pagtatayo ng steel barrier o dingding dahil ang pagpapatayo nito ay magdudulot ng kahirapan sa maraming Amerikano. Ayon kay Trump, nagsayang lamang daw siya ng oras sa pulong na ito at wala raw magandang mangyayari. Ngunit ayon naman kay Schumer at Pelosi, ginagawa lamang nila ang tingin nilang mas nararapat para sa kaligtasan ng mga Amerikano at hindi sa paraan ng pagtatayo ng security border wall. Sa ikaapat na state visit ni Democratic People's Republic of Korean leader Kim Jong-un sa bansang China na pagkasunduan nila ni Chinese President Xi Jinping ang pagpapatuloy ng kanilang bilateral relations ngayong taong 2019. Nagkasundo rin ng dalawang bansa na gawing advance ang political settlement ng issue sa Korean Peninsula at makatulong sa pagkakaroon ng regional peace. Pagdidiin naman ni Kim Jong-un na pagtutuo ng pansin ng denuclearization at gagawa ng paraan para sa ikalawang summit nila ni U.S. President Donald Trump. Dagdag pa niya, sinusuportahan ng China ang susunod na pagtatagpo nila ni Trump. Sandra Kabigkez, Newslight.